Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre o que acontece com o seu corpo quando você come um ovo cozido por dia. E nós vamos responder várias outras perguntas, como será que pode comer ovo todo dia? Será que ovo faz bem ou faz mal? Ovo aumenta o colesterol? Ovo faz mal para o coração? Qual a melhor forma de preparar o ovo para a sua saúde? Quantos ovos você pode comer por dia? E é verdade que é melhor comer apenas a clara e jogar a gema fora? Que ovo é melhor? O marrom, com a casca marrom ou com a casca branca? E a cor da gema importa ou não, pessoal? Nós vamos resolver eliminar todas as dúvidas sobre o ovo nesta live aqui de hoje e eu te peço já de antemão para que você escreva aí no chat e nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui na capital do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Aqui, a bandeira. E antes que falem, não, alguma opção política? Não, não é. Isso é apenas a bandeira do nosso país, do meu país, talvez não seja do seu, já que temos audiência aqui de vários lugares do mundo, mas me conta aí de que parte do Brasil do mundo você me assiste agora e também me fala se você costuma ou não comer ovos. Que forma você gosta de preparar? Fritinho? Cozido? Qual é a sua forma preferida? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E aí, eu já começo respondendo a seguinte pergunta, que é uma pergunta que vai dar uma pista, uma dica de acerca sobre a qualidade do ovo. E a pergunta que eu vou responder é a seguinte. Por que o ovo é um super alimento? Pessoal, ponto aqui. O ovo é um super alimento, tá bom? Ele é uma fonte prática, fácil de preparar e relativamente barata de proteína, se a gente comparar com outras, com outras fontes de proteína. E o ovo também tem muitas vitaminas, muito nutrientes. Ele é um alimento que, por exemplo, contém os nove aminoácidos essenciais que nós precisamos, porque alguns aminoácidos nós não conseguimos produzir no nosso organismo. E aí, por esse motivo, nós precisamos pegar esses aminoácidos da alimentação. E o ovo, ele contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz. Além disso, o ovo é rico em vitamina A, excelente para os nossos olhos, rico em vitaminas do complexo B, fundamental para a nossa saúde mental, para o bom funcionamento do nosso sistema nervoso central, é rico em vitamina E, rico em vitamina K e também é um dos alimentos mais ricos, um dos poucos alimentos ricos em vitamina D, que a gente sabe que é fundamental para o bom funcionamento da nossa circulação, para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico, para controle da inflamação e mais do que essas vitaminas, o ovo também é rico em cálcio, zinco, fósforo, selênio e vários antioxidantes, como por exemplo a luteína e a zeaxantina, que são fundamentais para a saúde dos nossos olhos. Então se nós não consumirmos as quantidades adequadas de luteína e zeaxantina, nós vamos ter maior risco de catarata e de degeneração macular relacionada à idade, que são as principais causas de cegueira na terceira idade. O ovo, em tese também, ele também não é tão calórico assim, então uma unidade de ovo tem cerca de 78 calorias. E ele é rico em gorduras boas, ele é rico em proteínas, então essas calorias não são calorias vazias de forma alguma. São calorias úteis, são, calo... são calorias que com elas trazem benefícios e vários nutrientes. E a gente, durante muito tempo, considerou o ovo um vilão porque ele é rico em colesterol. Só que, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, hoje a gente já sabe que a correlação entre o colesterol contido nos alimentos e o colesterol do nosso sangue, né, os níveis de colesterol do nosso sangue que nós dosamos no exame de sangue, eles não têm uma relação tão direta assim. Então, se o seu colesterol estiver alto, muito provavelmente, esse colesterol alto não é por conta de alimentos ricos em colesterol que você consome. Até mesmo porque, eu vou trazer um exemplo aqui, uma dieta rica em açúcar, uma dieta rica em carboidratos refinados, vai fazer com que o seu colesterol aumente. 
por mais que no açúcar e nos carboidratos refinados não tenha colesterol, já o colesterol está presente apenas em produtos de origem animal. Então, o colesterol presente no alimento, ele tem pouca influência no colesterol do seu sangue, tá bom? Então, se o seu colesterol estiver alto, isso é por conta, geralmente, de um estilo de vida pouco saudável. Não apenas a alimentação, mas também a falta de atividade física, uma ansiedade descontrolada, problemas com o sono, consumo de álcool, tabagismo, consumo de açúcar, de outros carboidratos refinados. Então, o colesterol presente no ovo, ele não terá um impacto tão significativo assim no colesterol do seu sangue. Mas quais são os benefícios dos ovos, pessoal? E assim, já deu uma introdução bastante legal e bastante interessante aqui para você, né? Já falamos sobre várias nutrientes, várias vitaminas que tem nos ovos. Então, se você estiver gostando do nosso vídeo até agora, ou se você achar interessante essa informação, se você acha que outras pessoas vão poder se beneficiar das informações sobre os benefícios dos ovos, curta esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos colocar uma meta nesse vídeo aqui de 5 mil curtidas para a gente fazer 5 mil pessoas também descobrirem os benefícios do ovo, ok? Então vamos lá. O primeiro benefício, como eu falei, é que o ovo ele vai ajudar na saúde dos seus olhos por conta da vitamina A, da vitamina E, do zinco, do ômega 3, da luteína, da zeaxantina. Então, pessoal, o ovo, ele contém todos os micronutrientes que os seus olhos precisam para ter saúde. Repetindo, o ovo tem ômega 3, vitamina A, vitamina E, vitamina C, não tanto, mas tem um pouquinho, e tem zinco também. E tem a luteína e a zeaxantina, que são os antioxidantes fundamentais para manter a saúde da visão. Então, o ovo, por conta desse, dessa quantidade de nutrientes boas para os nossos olhos, ele vai neutralizar processos degenerativos e vai ajudar também contra a catarata e contra a degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira. Além disso, pessoal, segundo benefício, o ovo ele é rico em vitamina B12 e rico em colina, o que é fundamental para a saúde do nosso sistema nervoso central, para o bom funcionamento dos nossos neurônios. A deficiência de vitamina B12 é uma causa de demência. Então, se você tem baixos níveis de vitamina B12, você pode ter um quadro parecido com uma doença de Alzheimer. Você pode ter dores de cabeça constantes, você pode sentir falta de energia, você pode ter problemas humorais, humorais não de hormônios, mas problemas de humor. Você pode ter uma ansiedade, você pode ter uma depressão, tudo isso por conta da deficiência de vitamina B12 que está contida no ovo, tá bom? Próximo benefício é que o ovo ele vai contribuir para o bom funcionamento do seu sistema imunológico. Por conta do selênio, por conta do zinco, por conta da vitamina D. Então o ovo é um dos poucos alimentos que possuem vitamina D. E por isso é muito importante que nós consumamos com frequência os ovos. Além disso, ele também pode te ajudar a perder peso porque ele possui proteínas de qualidade que vão aumentar o seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo, vão contribuir para o ganho de músculo, para o ganho de massa magra e as proteínas elas também trazem saciedade. Além disso, houve vários estudos já mostraram que ele pode reduzir os níveis de triglicerídeos no seu sangue e alguns estudos estão demonstrando que os ovos eles podem inclusive reduzir o risco de derrame principalmente o risco de derrame hemorrágico, do AVC hemorrágico. Então, em um estudo eles viram que quem comia um ovo por dia tinha 30% menos chance de morrer de AVC hemorrágico. O ovo também vai te ajudar com a sua saúde óssea, por conta da prolina, que é um precursor do colágeno, por conta do cálcio, por conta da vitamina D. Então ele vai participar de forma positiva também da saúde dos seus ossos. E o ovo... A gente estava falando lá, será que o ovo aumenta o colesterol? O ovo pode aumentar o colesterol, sim. Porém, o consumo de ovos está relacionado ao aumento do colesterol bom, o chamado HDL. Então, o consumo de dois ovos por dia pode aumentar o HDL 
mas também pode aumentar o LDL, que é o colesterol em tese ruim em alguns casos. Só que ele substitui o LDL pequeno e denso para o LDL grande, que é um LDL, um tipo de LDL menos prejudicial, menos maléfico para o nosso organismo. E diversos grandes estudos já mostraram que não há relação entre o consumo de ovos e a doença cardíaca. Pessoal, resumindo, os ovos vão te ajudar. Se consumidos da forma correta, na quantidade correta, eles não vão aumentar o seu colesterol de forma significativa, eles não vão aumentar o seu risco de ter um problema cardiovascular grave, como um infarto ou como um derrame, e ele vai te ajudar em vários partes, várias funções do seu corpo, né? Como a gente falou, no sistema imunológico, na saúde óssea, vai ajudar a você ganhar massa muscular por conta do teor de, de proteínas, vai ajudar na sua visão, então o ovo é sim um super alimento. Vamos responder as perguntas aqui. A cor do ovo importa? A cor da casca do ovo importa? Pessoal, não importa. O que importa, geralmente, é a cor da gema, tá bom? Porque, em tese, Quanto mais alaranjada, quanto mais viva a cor da gema, mais nutritiva a gema. E isso tem relação direta com a criação que a galinha teve. Então, se é uma galinha que, que foi criada livremente, se é uma galinha que se alimenta de forma equilibrada, se é uma galinha que não recebe hormônios, que não recebe antibióticos, essa galinha vai produzir um ovo mais saudável. O grande ponto aqui é, eu, bobo, né, consumidor bobo, eu comprava um determinado tipo de ovo e achava que ele era muito bom porque a gema dele era mais amarela até um determinado momento em que eu olhei o rótulo do ovo e estava escrito lá que a gema dele era mais amarela porque eles colocam corante na alimentação da galinha. Então, pessoal, a gente tem que prestar atenção na gema, tá? Aqui no Rio de Janeiro nós não temos tanta facilidade assim de, pelo menos onde eu moro, de encontrar um fornecedor caseiro, um fornecedor que cria as próprias galinhas. Então aqui a gente basicamente tem mais acesso aos ovos feitos por grandes fabricantes. O que é positivo, porque isso barateia o custo, só que do ponto de vista nutricional, isso, essa geralmente não é a melhor opção. Então se você tiver a disponibilidade na sua casa de ter alguém que cria galinhas perto de você, que você sabe que as galinhas são de boa procedência, talvez essa seja a melhor opção para o seu caso. Tá bom? Então... Passando agora em relação à forma de preparar. A forma de preparar importa? Ela importa sim. Se você for fritar o ovo, opte pelo azeite de oliva, pela banha de porco, pelo óleo de coco ou por um pouquinho de manteiga, tá bom? Ou até mesmo frite sem óleo. Por quê? Porque óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, esses óleos são muito ricos em ômega 6 e por esse motivo eles são óleos, são óleos inflamatórios que vão gerar prejuízos para a sua saúde, tá bom? E, idealmente, nós não devemos cozinhar o ovo em altas temperaturas, porque isso pode fazer com que parte dos nutrientes se percam, tá? A minha forma preferida de consumir o ovo é cozido, né? Eu não gosto muito da gema mole, eu deixo o ovo ali cerca de 10, 12 minutinhos cozinhando em água fervente e aí eu consumo. Essa é a minha forma favorita de consumir. O consumo de ovo cru, ele não costuma ser recomendado por conta do risco de salmonelose, que é uma infecção bacteriana que pode gerar alguns prejuízos aí indesejáveis, alguns problemas indesejáveis para a nossa saúde. E como eu falei, é, cozinhar o ovo, como eu falei não, né? Cozinhar o ovo, isso pode facilitar a absorção dos nutrientes, mas não pode ser cozido em altas temperaturas. Então, se você for cozinhar o ovo, cozinhe o ovo ali em fogo baixo, ok? Bom, pessoal, o ovo ele pode te ajudar a melhorar o seu peso, sua imunidade. Ele pode também contribuir para uma dieta onde você queira melhorar a sua pressão, seu colesterol, seu diabetes. Então, o ovo, e eu acredito ali que dois a três ovos por dia seja uma quantidade bastante interessante e bastante segura do consumo de ovos. Eu consumo, no momento eu não estou consumindo, mas já consumi, pelo menos aí tinha época que consumia seis, sete, oito ovos por dia, não senti nenhum problema, não tive nenhuma alteração laboratorial, tá? Então, o ovo ele é um grande aliado na sua busca da saúde, ele é uma 
um protagonista numa alimentação saudável, numa dieta saudável. Então, se você tiver oportunidade, opte pelo ovo. Então, assim, por exemplo, o pessoal diz muito que a proteína está cara, que o frango está caro, que a carne está cara, né? E aí, na hora de fazer o almoço, na hora de fazer o jantar, coloca a dita mistura, que geralmente é a proteína animal, aí coloca a linguiça calabresa, coloca salsichão. Pessoal, é muito melhor você optar pelo ovo. Cozinha ali dois ovinhos, come com arroz, com feijão, com uma salada. Tá lindo o seu almoço. Se você já tá mais idoso, se você tá perdendo massa muscular, se você tá com sarcopenia, o ovo é um grandíssimo aliado para você não perder mais massa muscular, porque ele é rico em proteínas. Ele também vai ajudar a saúde dos seus ossos. Então, pessoal, o ovo ele é um grande aliado de uma dieta saudável. Ele é um super alimento. Doutor Lai Ribeiro, né? Acho que muita gente aqui conhece o doutor Lai Ribeiro, grandíssimo profissional, sempre fala que depois do leite materno, o alimento mais completo que nós temos é o ovo. E eu concordo com o doutor Lai Ribeiro nessa. Bom, o ovo, por si só, ele pode fazer parte de uma dieta saudável, que pode fazer parte de um estilo de vida saudável como um todo. Então, se você quiser aprender como tratar pressão alta, diabetes, colesterol, ansiedade, insônia, tabagismo, alcoolismo, obesidade, tudo isso sem precisar de remédios, de exames, de médicos, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, onde eu te ensino o passo a passo completo de como colocar em prática, de como adotar o melhor estilo de vida do mundo. E aí, isso vai transformar a sua qualidade de vida para melhor, vai te dar mais energia, mais disposição, quem sabe você possa reduzir a quantidade de remédios que você toma para as doenças crônicas não transmissíveis, como pressão alta, diabetes, colesterol, para insônia, para ansiedade, para depressão, porque os hábitos que eu coloquei no livro, eles são cientificamente comprovados, capazes de tratar e reverter todas essas doenças que eu acabei de citar. Então, olha, se você gostou dessa ideia, se você quer ler o livro Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, recomendo que você clique agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu livro por apenas R$ 29,90 na versão digital. Se você já tiver comprado o livro, se você não tiver recebido o livro na sua caixa de e-mail, faz o seguinte, manda uma mensagem para o número 21 976902933, que a nossa equipe vai te ajudar, ok? Então, ó, clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade agora mesmo. Ó, se você não está inscrito no canal, se você me assiste aqui há mais tempo ou se você caiu hoje de paraquedas aqui nessa live, eu peço também que você clique aqui nesse botão embaixo, esse botão preto de se inscrever, e faça sua inscrição aqui no canal. Por quê? Porque aí você vai ter a oportunidade de participar ao vivo das nossas lives, como essa aqui, hoje, segunda-feira, dia, dia, dia 18 de março, 10h48 da manhã. Se você está vendo isso em outro momento, isso significa que você perdeu a live ao vivo. E aí a gente não vai poder conversar, eu não vou poder tirar suas dúvidas. Então, olha, se inscreve, ativa o sino das notificações, porque você não vai se arrepender de fazer parte da família do canal Doutor João. Vamos lá para o nosso chat aqui. Vamos ver quem está conosco nessa segunda-feira. Vou pedir que você deixe uma nota para esse vídeo, né? De 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Você não gostou? Escreve aí, porque a sua opinião é muito importante para a gente continuar aperfeiçoando as nossas técnicas, para a gente continuar melhorando a forma como levamos a informação até você, ok? Vamos ver quem está no nosso chat aqui hoje. Eu vi que o chat está movimentado. Ó, oh, um grande abraço para Isabel Ferreira Atano. Um abraço para Maria Sueli, Andréia Pereira, Ney Soares e para o Wilson Lima da Silva de Curitiba. Um abraço para Madalena Inácio de Maceió, para Marli Mariano, para Maria Lúcia, que não gosta de ovo de jeito nenhum, e para Ita Tavares Itaguaci de Manaus, no Amazonas, que come dois ovos por dia. Maravilha, Ita. Excelente. Um abraço para a Simone, para o Antônio Carlos de Belo Horizonte, para a Glória Rodrigues e para Maria das Graças Salomé de Setubinha, Minas Gerais. Grande abraço para Socorro Amorim do Piauí, para Maria José de Realengo, a terra do meu pai, terra da minha avó. 
Um grande abraço aí para Maria José e também para a Valéria Freire, de Recife, no Pernambuco. Bom dia, gosto de ovos, só que de uns tempos para cá eu como e tenho diarreia. Estranho, Valéria, será que você comprou um ovo que não estava tão bom? Será que o ovo estava meio passado? Não sei, é uma opção. Não é o esperado a gente observar isso, tá? Um abraço para Claudelice Ferreira, para Maria Piedade de Aracaju, para a Vanderleia de Ouro Preto, falando aqui, bom dia, doutor João, eu comia ovo todos os dias, mas o meu médico me recomendou comer só a clara, Vanderleia. Vamos lá. Não sei por que ele recomendou isso, né? Talvez ele tenha tido um motivo. Mas, em tese, nós não devemos retirar a gema. Por mais que na gema tenhamos mais gorduras, também é na gema onde nós vamos ter os nutrientes, basicamente. Tá bom? É claro que a clara é importante também. A clara tem muitas proteínas. Só que as substâncias contidas na gema também são muito importantes, muito importantes para a nossa saúde. Então eu não acho que deve-se tirar a gema para, de forma, de, como regra, tá bom? Óbvio que em alguns casos a gente pode até orientar mesmo a retirada da gema. Mas, via de regra, é para consumir com gema e tudo. Um abraço para Raimundo Aguiar, para Flora Silvana, para Jussan Cerveira de Araruama, no Rio de Janeiro, para minha amiga Eunice Maria da Silva, de Campo Formoso, na Bahia, para Maria Eugênia da Silva, de Serra Talhada, Pernambuco, para Vitorina Ren de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Pessoal de Pernambuco aqui em peso hoje na nossa live, hein? Se bobear, Pernambuco é o campeão hoje. Um abraço para Rosângela Oliveira Martins, que está dizendo aqui que sentiu falta da nossa live de domingo de manhã. Realmente, Rosângela, esse final de semana eu fui dar uma volta, fui esparecer, acabei não fazendo a live, mas hoje estou de volta, tá bom? Estou aqui firme e forte para essa semana para a gente manter aqui o nosso trabalho normalmente. Um abraço para Noemia Santos, de Januária, Minas Gerais, e para Joana Gil. Um abraço para Iraildes Carvalho, para a Claudelice Maria Ricardo Ferreira, de Cascavel, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, de Fortaleza, para Edinalva Oliveira, Maria do Carmo Manzoli, Everi Esteves, de Maceió, Alagoas, para o meu amigo Sérgio Ferreira da Cruz, de Colombo, no Paraná, e para o Jorge Luiz, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Um abraço para Zilda Vieira, para a Lenice Cunha Gomes, para a Fátima Guimarães. Sem ovo eu não vivo, mesmo assim perdi o olho. Caramba, Fátima, sinto muito aí pelo que aconteceu. Mas não deixe de comer o ovo, tá bom? Um abraço para Edileuza Costa, para Sandra Valentim, para minha querida Artiva Goldel de Floripa, para Marli Alves, para Zete Castro, perguntando quantos ovos devemos comer por dia, Zete? Eu acho que aí, três ovinhos por dia é uma quantidade bastante interessante, tá bom? Um abraço para a Mari Santos, para Maria Sevilhano, para a Ariamã Alves de Mossoró, Rio Grande do Norte, para o Adalberto Favacho Dias, para Enilce Rubner e para a Uvalney, dizendo aqui, ué, diziam que o ovo era colesterol puro, agora já não mais. Xiu. O vilão do passado passou a ser herói. Valnei, exatamente isso. O vilão do passado, o ovo, passou a ser herói. Então, o ovo, que todo mundo falava mal do ovo, que ele tinha muito colesterol, que ele não fazia bem para a saúde, agora o jogo virou, não é mesmo? O mundo gira e vacilão roda, como a gente diz aqui no Brasil. E o ovo aí, agora ele é visto como um super alimento. E com todo o respeito aí ao pessoal que antes achava o ovo vilão, Poxa, gra... ainda bem que a gente chegou a essa conclusão e, e viu que o ovo ele pode nos ajudar, porque ele realmente ele tem tudo para nos ajudar por conta dos elementos, das substâncias contidas nele. Um abraço para José Marcos Delvinha. Crio galinhas caipiras e como ovos crus com banana todos os dias. José Marcos é corajoso, hein? Comer ovo cru, eu nunca comia e eu confesso que eu não tenho coragem de comer também, não. Mas... Se o nosso amigo José Marcos Delvinha está aqui vivo assistindo a nossa live, pelo visto, para ele, o ovo cru não está fazendo mal, não é mesmo? Um abraço para o Gonçalo Vieira Santiago, que come dois ovos cozidos de manhã e dois à noite. Gonçalo, excelente! Provavelmente você está batendo aí a sua meta de proteína por dia, tá bom? Muito bom! Isso aí, pessoal. Para quem tem dificuldade aí, a gente já falou de proteína, da importância das proteínas para combater 
a perda de massa muscular no idoso, o ovo é uma ótima opção para você que é idoso e que está perdendo massa muscular e que não consegue consumir a quantidade adequada de proteínas, tá? Um abraço para... Para a... Ah, só um instantinho aqui que o meu chat... Vamos lá. Um abraço para Valdeci Oliveira da Costa, para minha querida Joaquina Ferreira, também de Recife, no Pernambuco, para o Geilton Regatas de Maceió, Alagoas, para Tânia Osório, para Jacira Ferreira, para Ana Rodrigues de BH, para Andréia Pereira, para o Adeilson Bissa. Bom dia, doutor João. Gratidão por nos trazer todas essas informações e que Deus abençoe. Muito obrigado, Adeilson. Que Deus abençoe todos nós. Um abraço para Fátima Falcão, Ana Cláudia, Ana Ferreira de Portugal, falando que nunca sabe quando começa a sua live. Ana, eu também não sei quando começa. Cada dia começa numa hora diferente. Pois é, faz parte, né? Não dá para ser perfeito. Um abraço para Silene Calafange, para a Ana Vobedo de Humaitá, no Amazonas, para a Dana Cunha, para Marli Vitor da Silva, para Soio FF, para Dalva Fialho, Tânia Osório, para minha querida Deise Maria Barro, para o Omar Silvestre, que está perguntando aqui, nossa, o que podemos comer? Complicado. Ainda mais na vida da pessoa que não tem condição de ter uma alimentação. Omar, o ovo é uma opção aí para você, tá bom? Um abraço para a ah, Simone Moni e para a ah, Cida Lima, que, tá, que não tem costume de comer ovo cozido todos os dias, mas acabou de comer o ovo. Muito bom, Cida. Um abraço para Solange de Fátima Martins. Um abraço para a Nilza Carlos, Carlos Pereira, que é de Macaé, aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para Cleonice Oliveira Generoso, para Sherla Emanuela, para a Irene Pimenta, de João Pessoa, na Paraíba, para o Ivan Teles dos Santos, mais um aqui de Pernambuco, a Sherla Emanuela. Um abraço para a Maria Sueli Viana, para o Hernandes Bastos, para a Edileuza Costa, perguntando se o óleo de algodão é saudável. Edileuza, o melhor óleo para cozinhar é o azeite de oliva, tá bom? E o óleo de coco também é uma excelente opção, ok? Um abraço para Evane Boecker, para Rosa Justino, para Morair Baldes, para a Maria Helena das Mercês. E é isso, pessoal. Para Maria Elisa também, que se sente muito bem quando come ovos todos os dias e só gosta do ovo caipira. E um abraço para o Adalberto Favacho Dias, que gosta de ovos de qualquer jeito. Assim como eu. Um abraço também para Erionita Cardoso de Rondônia, para o José Alcino e para também a Neide de Salvador, na Bahia, que gosta de comer ovo todo dia. Pessoal, é isso, hein? Gostei da live de hoje. Adorei a participação de vocês. Tivemos bastante gente aqui online, ao vivo, conosco. E... Essa live acabou, né? Acho que já falamos sobre tudo o que deveríamos falar sobre o ovo, mas eu separei dois outros vídeos para você continuar cuidando da sua saúde, tá bom? Seguinte, eu agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua atenção, pelo seu comentário, pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, por tudo que vocês todos aí têm proporcionado aqui para o canal do Dr. João. Vocês não sabem o quão feliz eu fico de poder contar com vocês aqui no crescimento desse projeto que, que tem como principal objetivo levar saúde para as pessoas que nos assistem, é, formas fáceis, formas acessíveis, formas simples de ter uma vida mais saudável, de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais feliz, de ter uma vida com mais saúde. E eu espero que esse objetivo esteja sendo, dia a dia, pouco a pouco, alcançado. E eu quero agradecer aí a todos vocês que fazem parte desse projeto e que sem vocês não seria absolutamente nada do que... É hoje. Então, pessoal, é isso, hein? Muito obrigado por tudo aí que vocês têm me, me proporcionado. Eu espero que eu esteja é, devolvendo o mínimo para vocês, né? O mínimo que vocês trazem aqui para mim. E é isso, tá bom? É, continua aqui no canal, que eu separei esses dois vídeos especialmente para você, beleza? Esse daqui, onde nós vamos falar sobre frutas que podem ajudar na sua circulação, e este daqui, sobre problemas que o seu fígado dá quando ele não está funcionando tão bem. Ok? Pessoal, um beijo, muito obrigado. Amanhã estarei de volta aí. Fui! Tchau, tchau! Valeu!